नमस्कार दोस्तों देवरत नॉलेज विला में आपका स्वागत है आप देख रहे हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूलर इससे पहले आपने सीखा था अगले वीडियो में स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम और आज मैं शेड्यूलर जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो भी मैं आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का रेफरेंस लेके सिखाने जा रहा हूँ तो अगर दोस्तों आपने स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप यहाँ पर राइट साइड ऊपर कॉर्नर पर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की वीडियो एक बार देख ले उसके बाद आपको शेड्यूलर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये मेरा वादा है चलिए शेड्यूलर में देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ शेड्यूलर कौन कौन से टाइप के शेड्यूलर रहते हैं तो दोस्तों तीन टाइप के शेड्यूलर रहते हैं वो तीन टाइप ये है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर ये तीनों टाइप बारी बारी हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है और किस तरह से काम कर रहा है उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है किस तरह से काम कर रहा है और उसके बाद मीडियम टर्म चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यहाँ पर दोस्तों यूज होता है जब प्रोसेस आती है न्यू स्टेट में से रेडी स्टेट में यानी कि न्यूली क्रिएटेड जो प्रोसेसेस थी उन सभी प्रोसेसेस को हम लेकर आ रहे हैं रेडी स्टेट में एग्जीक्यूशन करवाने के लिए रेडी स्टेट में से जो भी प्रोसेस की बारी आएगी उन प्रोसेस को सी मिलेगा और जाएगी रन स्टेट में तो न्यू स्टेट में जो प्रोसेस क्रिएट हुई हुई थी जो प्रोसेस सेकेंडरी मेमोरी में थी सेकेंडरी मेमोरी में से हम वो न्यू न्यू स्टेट में से प्रोसेस लेकर आ रहे हैं रेडी स्टेट में तो ये जो काम है ये काम बनेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यानी कि काफ़ी सारी प्रोसेस क्रिएट होती है और काफी सारी प्रोसेसेस को न्यू स्टेट में से लेकर आया जाता है रेडी स्टेट में तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन हम इनको कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए काफी सारी प्रोसेसेस को न्यू स्टेट में से लेकर आएंगे रेडी स्टेट में तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो वर्क है ये अलॉट किया गया है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को यानी कि ये जवाबदारी बनती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की और इनको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस हम न्यू स्टेट में से लेकर आते हैं रेडी स्टेट में और रेडी स्टेट में से किसी एक प्रोसेस को जाकर मिलेगा सीपीयू और वो प्रोसेस होगी एग्जीक्यूट ठीक है तो रेडी स्टेट में जो काफी सारी प्रोसेसेस है उनमें से किस प्रोसेसर को सीपीयू देना है वो कौन डिसाइड करेगा तो दोस्तों वो डिसाइड करेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये डिसाइड करेगा कि जो मान लीजिए कि रेडी स्टेट में 10 प्रोसेसेस आई हुई है तो 10 प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस को जाकर एग्जीक्यूट होना है वो डिसीजन लेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उनके लिए काफ़ी सारे अल्गोरिदम भी बनाए गए हैं वो भी मैं आपको बारी बारी आगे जब भी हम अगली वीडियो देखेंगे तब मैं आपको समझाऊँगा कि कौन कौन से शेड्यूलिंग अलगोरिदम है ठीक है अभी आप मान लीजिए कि जिनको एग्जीक्यूट करवाना है वो डिसीजन लेगा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर कॉल करेगा डिस्पेचर को डिस्पेचर सीपीयू जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जा रही है उन प्रोसेस को यहाँ पर रन स्टेट में डिस्पेचर सीपीयू पी अलॉट करेगा और वो प्रोसेस होगी एग्जीक्यूट ठीक है उसके बाद रन प्रोसेस में से या तो रन रन स्टेट में से या तो प्रोसेस अपना काम करके खत्म काम खत्म करके टर्मिनेट हो जाएगी या तो फिर से अगर कोई हायर प्रायोरिटी या तो टाइम कॉन्टम की बजाय प्रोसेस कंटेक्ट स्विच होकर रेडी स्टेट में चली जाएगी और कुछ प्रोसेसेस है और रन स्टेट में से आईओ डिवाइसिस का यूज करने के लिए आएगी यहाँ पर वेट और ब्लॉक स्टेट में और एक कंडीशन दोस्तों बनती थी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब प्राइमरी मेमोरी जो है ये तीनों स्टेट जो है रेडी रन और वेट और ब्लॉक ये तीनों स्टेट जो है प्राइमरी मेमरी के स्टेट है कभी कभार ऐसा होगा दोस्तों की प्राइमरी मेमरी में जगह की लैक ऑफ स्पेस यानी कि कम जगह होने की वजह से सेकेंडरी मेमोरी में अगर हम देखें तो इससे काफ़ी ज़्यादा जगह रहती है ठीक है तो सेकेंडरी मेमोरी में जो है काफ़ी ज़्यादा जगह रहती है तो प्राइमरी मेमोरी में जगह कम होने की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि वेटिंग क्यू जो है वो फुल हो जाता है यानी कि क्यू ओवरफ्लो होने लगता है उसी तरह रेडी क्यू कभी कभार फुल हो जाता है यानी कि हम अब रेडी स्टेट में ज़्यादा प्रोसेस स्टोर नहीं करवा सकते या तो वेट स्टेट में प्रोसेस स्टोर नहीं करवा सकते तो हम सस्पेंड करके प्रोसेस को ले जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में यानी कि हम प्रोसेस का करवाते हैं स्वेपिंग तो ये स्वेपिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडियम टर्म शेड्यूलर की और यहाँ पर जो कंटेक्स स्विचिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की ठीक है तो तीन शेड्यूलर हमने देखे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो करवाता था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो करवाता है कंटेक्स स्विचिंग उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर जो रिस्पॉन्सिबल है स्वेपिंग के लिए ठीक है चलिए उसके बाद देखते हैं 
टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग दो टाइप यानी कि दो तरह के सी पी यू शेड्यूलिंग रहते हैं प्रियमटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रियमटिव शेड्यूलिंग ठीक है दोस्तों कभी कभार आप प्रोसेस शेड्यूलिंग और सी पी यू शेड्यूलिंग में भी कन्फ्यूज हो गए यानी कि जब प्रोसेस को हम शेड्यूल कर, करते हैं न्यू स्टेट में से रेड स्टेट में तो उनको बोलते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग ठीक है और रेड स्टेट में से किसी भी प्रोसेस को शेड्यूल करके हम देते हैं सी तो सी जो अलॉट होता है उनको बोलते हैं सी पी शेड्यूलिंग यानी कि सी पहले किस प्रोसेस को अलॉट होगा उसके बाद किस प्रोसेस को होगा उसके बाद किस प्रोसेस को होता है ये जो बनता है ये बनता है सी शेड्यूलिंग और प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होने जा रही है यानी कि पहले कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी उसके बाद कौन सी होगी उसके बाद कौन सी होगी ये होता है प्रोसेस का शेड्यूलिंग ठीक है तो ये दोनों चीज जो है वो वाइस वर्षा है तो आप प्रोसेस शेड्यूलिंग और सीपीओ शेड्यूलिंग में ज्यादा कंफ्यूज ना हो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग प्रियम टिव शेड्यूलिंग अगर हम देखें तो कोई भी प्रोसेस अगर एग्जीक्यूशन में है यानी कि प्रोसेस अपना काम कर रही है तो प्रियम टिव शेड्यूलिंग में उन प्रोसेस को रोक कर, हम किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यानी कि या तो प्रायोरिटी की वजह से और या तो टाइम क्वांटम की वजह से हम एक प्रोसेस को रोक कर फिर से उनको रखेंगे रेडी स्टेट में और उस प्रोसेस की वजह कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे इनको बोलते हैं प्रियमटिव शेड्यूलिंग नॉन प्रियमटिव शेड्यूलिंग दोस्तों ऐसा होता है कि जो भी प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया यानी कि कोई प्रोसेस रन स्टेट में है तो उन प्रोसेस को हम बीच में से कभी नहीं रोक सकते हैं अगर हमें कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना होगा तो हमें पहली वाली प्रोसेस जो अभी एग्जीक्यूशन में है उनका काम खत्म होने तक इंतजार करना होगा उसके बाद ही हम कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाएंगे यानी कि एक प्रोसेस एक बार टर्मिनेट होगी तब भी जाकर कोई दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होगी अगर या तो कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है वो आयो के लिए जाती है और सी खाली रहता है तब भी जाकर हम कोई दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं यानी कि हम अपनी मर्जी से किसी प्रोसेस को बीच में से नहीं रोक सकते हैं उनको बोलते हैं नॉन प्रियमटिव शेड्यूलिंग अगर कॉमन एग्जांपल देखें मान लीजिए दोस्तों कि आपको वॉशरूम लगी है तो आप ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते ठीक है तो उनको बोलते हैं नॉन प्रियमटिव मान लीजिए कि आपको भूख लगी है खाना खाना है तो आप थोड़ी देर तक इंतजार कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं प्रोसेस के टाइप्स देखते हैं दो तरह की प्रोसेस रहती है एक रहती है सी बाउंड और एक रहती है आयो बाउंड यानी कि काफी सारी प्रोसेसेस यहाँ पर रेड स्टेट में रहती है रेड स्टेट में से जो प्रोसेसेस रहती है उनमें से किसी प्रोसेस कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो ज्यादातर सीपीयू का यूज करती है यानी कि ज्यादा देर तक उनको सीपीयू चाहिए और कम देर तक चाहिए आईओ डिवाइसेस उनको बोलते हैं सीपीयू बाउंड कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है जिनको सी की जरूरत काफी कम रहती है और आईओ डिवाइसिस की जरूरत रहती है ज्यादा देर तक तो उनको बोलते हैं आईओ बाउंड प्रोसेस न्यू स्टेट में से जब रेडी स्टेट में लॉन्ग टर्म शेड्यूलर प्रोसेस को लेकर आता है तब यहाँ पर सभी तरह की प्रोसेस लेके आता है उनमें से कुछ प्रोसेस सी पी बाउंड रहती है कुछ प्रोसेस आईओ बाउंड रहती है ताकि सी पी बाउंड प्रोसेस जो है सी पी का यूज करेगी आईओ बाउंड प्रोसेस आईओ बाउंड का यूज करेगी यानी कि सी का हम यूटिलाइजेशन ज्यादा कर सकते हैं अगर सभी प्रोसेस सी पी बाउंड होगी तो आईओ का यूज करने के लिए कोई प्रोसेस चाहेगी ही नहीं तो प्रोसेसर कंटिन्यूसली वेटिंग में रहेगा और सभी प्रोसेस आईओ बाउंड है तो सभी प्रोसेस आईओ के लिए जाएगी तो सीपीयू पूरी तरह फ्री बैठा रहेगा ठीक है तो यहाँ पर जो है रेडी स्टेट में दोनों टाइप के प्रोसेस का मिक्सअप हमें चाहिए सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड तो ये था दोस्तों टाइप्स ऑफ शेड्यूलर टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग और दो टाइप की प्रोसेस हमने सीखी सी बाउंड और आईओ बाउंड इसी तरह आगे भी मैं आपको सी शेड्यूलिंग सिखाता रहूँगा तब तक के लीजिए तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यहाँ पर येलो सिंबल में क्लिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं देवरत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद